Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Sebas. <ríe> Buenos días, María. Mira lo que tengo aquí para ti. Chuao. Buenos días, Sara, Pablo, Atri. Muy bien la entrevista, ¿eh? La vi anoche muy, muy bien. Buenos días, Mateo, Lourdes, Esther, David. Bueno, pues hoy vamos a decir el ganador. No sabemos en qué momento lo diremos, pero... Pero tres libros. Tres libros van a ser para ustedes. Pachi, ¿cómo estás? Manolo... Bueno, antes de nada, eh, agradeceros a todos la, la muestra de cariño, las felicitaciones. La verdad que para mí es para mí es esto que estamos haciendo, ¿no? Que le hemos llamado Conectados por la Costelería, pues algo muy bonito, un espacio para, para compartir. Y, y yo pongo una parte, eh, que es la de coger, engañar al oponente, traerlos para acá, ¿no? Obviamente luego hay un trabajo detrás de intentar canalizar para que la información eh, venga de la mejor manera posible. <coughs> y luego los ponentes ponen otra y la otra las ponéis vosotros estando aquí. Que obviamente si en vez de 100, como probablemente tengamos en directo, pues tenemos 3, vamos a seguir haciendo lo mismo porque, porque al final aquí el objetivo no es tener más personas, sino que las personas que que quieran nutrirse de contenido, están aquí, con lo cual, pues, pues nada, genial. Eh, ayer tomé la iniciativa del sorteo de, de los libros, luego hablaremos de ellos, de hecho tendremos un invitado especial para, para hablar sobre esto, y, y nada, comentaros también que anoche, por ejemplo, pues me fui a servir un ron, un diplomático, obviamente, y a mí se me había olvidado, y cuando me di cuenta... <risa> Tenía mi cara, esto es una promoción que hicimos en su día, y a mí se me había olvidado y cuando digo, coño, qué raro está Don Juancho. Y cuando me di cuenta, teníamos a, a, a Hugo en la botella. Eh, vamos a comenzar comentando un estudio que hace yo todos los años, que me parece súper interesante, que hablamos sobre la tendencia en costelería en España. No sé si la, la música está muy alta o está bien. Un poquito. A ver, dice, dice María, a ver. Bueno, creo que lo habéis visto, ¿no? Vale. Eh, el estudio habla sobre la costelería en diferentes años. A mí me parece súper interesante porque te habla un poco de, de la evolución. Yo hago hacer este estudio mediante mensaje a todos los bartenders de, de los grupos y demás. También hay que tener en cuenta de que esto principalmente va enfocado a bartender, con lo cual suele ser en coctelería, pero hablo de, sobre todo de puntos clave o titulares que nos deja este estudio. Muchas veces cuando le decimos al, a nuestro bartender, oye, te tienes que aprender los clásicos más importantes. Dice, bueno, pero ¿cuántos clásicos? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, pues aquí nos manda una guía de por dónde puede ir el camino. Carlos, llevamos cuatro minutos, tío. Carlos Moreno, ¿qué, qué ha estado haciendo? <risa> vale, eh, bueno, hablamos de número uno, Mojito, obviamente no hay duda. Número dos, el Fashionet, que esto, por ejemplo, pues nos habla de que también el perfil de, del cliente puede ser mucho más amargo o más potente de lo que nosotros nos imaginamos. Cuatro Negroni, que además habla de, de cómo se va instaurando la, la costelería en restaurante. Eh, número 7 tenemos a, al Pisco Sour, que también es pues, una de las sorpresas. Como, eh, también, aparte de que la, la costelería se va instaurando en restaurante, como este cóctel prácticamente casi de la nada se ha, se ha colocado ahí. El 8 el Mosco Mule. Ahora veremos también la evolución del Mosco Mule. 
El resto que comentar, bueno, pues el 14 el Sprit, ya no solo como con la marca Aperol, sino como prácticamente se ha convertido como una categoría o una familia dentro del cóctel, utilizando diferentes amargos. El 15 el Mai Tai, que pues también habla de, de cómo la coctelería Tiki se, se va colocando en, en nuestro mercado. Número 16, Bramble. Vamos a 2018, la comparativa. El, los primeros puestos, bueno, en este caso sube el Negroni, Probablemente porque Mar Álvarez va a todos los bares a pedírselo. El cuarto el Fashion es tres piña colada, prácticamente siguen en la misma línea. Daikiri sube un poquito el pisco sour y el moscomiul. Y luego, sin embargo, el número 9 ya tenemos el Sprit de nuevo, ¿vale? Eh, sigue subiendo, sabemos que hay grandes casas que han empujado a esto. Y el secreto de, de, este cost, de este cóctel para mí es que siendo un cóctel amargo está muy equilibrado y mucho, muy fácil para el público final. Número 12, el Espresso Martini. Entra en el listado y, y me parece también muy interesante porque ya habla de un nexo entre el café, la costelería, ya da algo que contar y, y, y también es una muy buena manera o bien de terminar una sobremesa o bien de a este local, una vez que han terminado de cenar, vienen aquí a tomarse algo, tener esa opción. Eh, que hay Pirinha Gible, el resto más o menos son los mismos. Y vamos a 2019, obviamente en 2020, como acaba de empezar, no se ha hecho. Número 1, Mosco Mule. Pues una gran sorpresa, sabemos que el Mosco Mule va como un tiro, pero por encima de un mojito. Obviamente esto no es una realidad, se vende más mojito en España que, que Mosco Mule, pero dentro de consu la consulta sobre los bartenders, el Mosco Mule está por de encima. A mí no deja de sorprenderme porque aunque un cóctel bastante refrescante y muy bueno, hostia, pues los sabores picantes o que no sean dulces, pues que estén, que estén tan bien o hayan tenido tan buena aceptación en algunas partes de España, no deja de sorprenderme, como en Andalucía o en Málaga en concreto, donde yo recuerdo que impulsando la marca Kraken eh, empezamos a hacer el Tar Stormy y al, los distribuidores no tenían refresco de jengibre. ¿Cómo ha conseguido esta evolución para llegar al cliente final? Para mí lo más complicado es meterse en la mente del consumidor final. ¿no? Eh, bueno, el resto lo, pues básicamente sigue el mismo, el mismo orden. El Espresso Martini sigue subiendo como un coste con potencial y el Sprint sigue también ahí en los primeros, en los primeros 10 puestos. Mai Tai, la tendencia que llevamos de, de la costería Tiki y luego nombrar el Pono Star Martini que también es un cóctel que parece que los cócteles con champán o cava eran cócteles bastante guarretes y cómo rápidamente se colocan eh, en unos puestos bastante, bastante altos ok, bueno, pues espero que os haya gustado mm, vamos a compartir, como siempre los dosier siempre van a estar subidos en la, en la plataforma de 359cóctel.com y en la zona de descarga, si quieres te registras, si no quieres mandar el colocar los datos, pues te lo puedes saltar y directamente lo podéis descargar de manera gratuita, ¿vale? Bueno, pues es el turno de Joao, Joao si me escribe en la pantalla, comenzamos, aquí tengo bebiendo agüita con mi jarra maravillosa de nuestro amigo Pachi y, y Manu Iturregui, que lo tendremos el domingo, por cierto, hablando de whisky. Qué dura son la resaca. Vamos a ver... Ahí tenemos a, a Joao <ríe> Pachi ¿cuántas, ¿Cuántas tazas salieron de estas? Yo creo que podemos hacer una promoción de, 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 de jarra Para el próximo sorteo una promoción de jarra Joao, ¿cómo yo estás? Voy, yo voy con la mía, buenos días <ríe> ¿Todo, bueno, bien? Todo, todo el mundo te conoce seguramente eh, sí. ¿De quién es Joao? Joao es pues, un portugués que se dedicó principalmente a la, a la cocina, o viene del mundo de la cocina, empezaste a, a mariconear con el mundo de la cocina. Hace 25 y, años, sí. Hace 25 años, bueno, no, sí. y tienes 27 o 28, o sea que ya veo que empezaste en Masterchef Junior. Sí. <ríe> Entonces, luego llegaste a España, así que estuviste en diferentes locales, en el Dry Martini... En el Mutis, que fue un poco tu, tu lanzamiento, tu, tu impulso. Luego has trabajado en, en Escolar, ¿no? Y, es. y luego ahora estuviste también recientemente en una experiencia con, con la gente de Mutis, con, con Vino. Tuviste también asesorando y, y viviendo en República Dominicana. 
Y bueno, para mí decirte que ha sido uno de mis referentes junto con Jorge Bagontín y, y ya está. Eh, que compartas con nosotros esta experiencia sobre el vino. Sabemos que eres un amante de la costelería clásica, pero sí. esta experiencia que has tenido sobre el mundo del vino, que ya comentamos el otro día algo con, con Vicuña, pero que seguramente tú puedes complementarnos y, y alguna idea que nos pueda dar. Vale, muchas gracias. No, la idea básicamente, bueno, hace como unos dos años que me vino a la cabeza de querer trabajar el vino dentro de la coctelería. <ríe> ya se trabaja bastante el tema de vermuts, vinos generosos, odorosos, y la idea pues exactamente era de trabajar el vino vino. ¿vale? La raíz de esto, pues España es el tercer país creo de mayor productor de vino, y hablas con alguien y lo único que podemos hablar de vino es de sangrías, un poco más, ¿sabes? Y pues un poco esa es la idea de cómo poder meter el vino. Un proyecto un poco kamikaze, ¿sabes? Todos los productores de vino se... <risa> no que se enfadasen, pero ¿qué estás haciendo? ¿sabes? Y la idea es pues, exactamente eso. Soy, me considero una persona demasiado purista, muy clásica, que le gusta respetar mucho el producto. Y encontrar esta forma, pues me tardó dos años. Es una forma bastante tonta que ya os comentaré. Pero... Nada, conseguí montar, abrimos un bar en septiembre, el Multiclub, y nada, era un bar con la idea de traer el vino a, a la noche. El vino, lamentablemente, que puedes encontrar en la noche en un bar son vinos bastante nefastos, o sea, el consumo no hay, no hay un interés tan grande por el público, y la idea es exactamente de, hostia, ¿por qué no puede tomar una buena copa de vino con una tabla de quesos, unos embutidos o lo que sea, a las 2 de la mañana. Y nada, pues ya arrancamos con el Multiclub en septiembre. Uh, 80 referencias de, de vino en la, en la carta. Trabajamos con una maquinita, la Coravan, que una agujita que pasa por el corcho para poder sacar el vino sin que, sin que entre el aire. Y obviamente pues con una... Con una manutención, o sea, el vino aguanta mucho más tiempo si no tiene contacto con el aire. Queríamos traer también el concepto de vino a copa, ¿no? es una tendencia que creo que está creciendo bastante. El cliente cada vez más tiene una curiosidad de probar cuatro o cinco vinos diferentes en vez de comprar una, una botella. Um, acercar pues, este viejo y nuevo mundo de los vinos al cliente, pues, enseñar, poderles, contamos con una carta que era un de los 80, pues 25 eran internacionales, ¿sabes? desde Australia, Estados Unidos, África del Sur. Y la idea es exactamente de dar esta oferta al cliente para poderlo disfrutar. Vale. Uh, conté pues, con dos personas bastante importantes para que me ayudaron, que fue Unai, Mata y Esteban, que los dos me iban acompañando. O sea, usted buscó un vino con unos matices de café, con unos matices de frutas del bosque. O sea, yo tenéis que probar este. Y poco a poco pues, fuimos desarrollando una carta de coctelería que me, me llamó bastante la atención. Um, queríamos romper un poco el tabú del vino solo sirve para la comida. O sea, la, lamentablemente, como, como comentaba antes, el vino está muy asociado a la gastronomía y por qué no por la noche pues, poder tomar una copa de vino o incluso hacer un cóctel con base, con base de vino. ¿vale? Hay una colaboración con las bodegas, una vez que les enseñabas el producto, cómo lo, se lo mezclaba y o sea, te gusta, pero esto sabe a vino. <risa> claro, esa es la, esa es la, la idea, ¿no? Ese esa es el objetivo. <risa> y poco a poco pues fuimos ganando un poco la, o sea, la confianza de, la, de las bodegas para poder llegar a esto, ¿sabes? Trabajábamos también con vinos de proximidad, o sea, de poder asomar también a esta idea del kilómetro cero, la sostenibilidad y todo. Y la verdad que la, el resultado, la respuesta del, del cliente fue bastante positiva. A mí me sorprendió bastante. Tenía bastante deseo de o si sea, va a encajar, no va a encajar, cómo va a reaccionar la gente. Y la verdad que salió bastante bien. Hicimos una carta pequeñita, bueno, pequeña, 25 cócteles. <risa> uh, todos uh, separados por categorías. O sea, si querías un cóctel con vino tinto, un cóctel con vino rosado, un cóctel con vino blanco. Y, y incluso también con burbujas, obviamente. La burbuja creo que ya estaba, como tú ahora acabas de mencionar, el Porn Star Martini, creo que ya está inserido dentro de la, del mundo de la coctelería, pero la idea era de encontrar pues, otras maneras y otro, otro tipo de coctelería, ¿sabes? basando un poco también en el spritz 
e no concerto del Pornstar, pues conseguimos sacar cócteles bastante, bastante divertidos, ¿sabes? Um, nada, pasamos a la siguiente, vale. El, uh, como os comentaba, el cóctel, el menú de la coctelería, uh, empezamos con una trilogía de Daikiris, ¿vale? Esto fue una, fue una historia bastante curiosa, hicimos un tasting de, de, la, de la coctelería, Uh, mi jefe Kim estaba bastante curioso de ver, pero a ver lo que me vas a sacar de aquí. Y nada, bien, carta ya, o sea, ya tenía pensado un daiquiri con, con vino rosado. ¿no? Si probamos, quedaron todos bastante sorprendidos, Esto está buenísimo. Vamos a probar con vino blanco. Y nada, hemos hecho unas pruebas con vino blanco, también encajó. Fuimos a buscar un vino también con un poco de barrica para buscar exactamente esta personalidad del vino que se, realmente se puede identificar. Y ya después del vino tinto, pues nos vinimos arriba. Um, somos, bueno, el Multiclub es una embajada Krug, ¿no? que trabaja con Moet Hennessy, que tienen en su portafolio el, uh, el Numantia. ¿no? Entonces, pues, <ríe> hacer un ¿Cómo, cóctel... ¿Cómo, cómo, se, cómo se, ve, se comporta a nivel organoléctrico el vino dentro de un cóctel, incluso en la, en la boca? Esto fue el primer desafío hace dos años que, que tuve. ¿Sabes? Lamentablemente el vino es un líquido bastante delicado. Lo pongas en un vaso mezclador o en una coctelera, pues todos estos matices, toda esta personalidad que puede tener el vino, pues se va a ir, se va a aguar y no lo vas a poder disfrutar de esto. Um, nada, pues llegué a la conclusión que mezclando el vino al final ya sin miedo, sin nada, o sea, tú agitas o remueves el cóctel, lo pones en una coctelera, le añades el vino, lo remueves, nosotros descansábamos para darle un poco de show al, al cliente, o sea, no, mm. no quería tanto un colacao, pero o sea, de darle también un poco de espectáculo al cliente que está delante viendo cómo elabora el cóctel. Vale, y, una pregunta. Nada, así llegamos así. Una pregunta que me dice María, ¿eh, ¿añadir ron también o solo...? Sí, entiendo que sí, ¿no? Sí, 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 sí no. la idea es partes de una base de un daiquiri, ron, lima y azúcar, lo agitas, lo colas... Y después le añades el vino y nada, y escanciar para jugar un poco y, y servir a la copa. Vale. Entonces, eh, se aprecia muy bien en esa foto, pero eso fue un evento no, que bueno, hicimos. Hay un tío muy guapo tapándola. No, <ríe> eso soy yo. <ríe> bueno, um, igual lo, lo van a tener en la presentación, se ve un poco sí, en, en esto el fue lado. Un, esto fue un evento bastante, bueno, un desafío también bastante grande. Quisimos hacer una inauguración. ¿Vale? Y Kim me pidió 2.000 daiquiris de cada. O sea, 6.000 daiquiris. Tampoco es tanto, ¿no? Uh, sí, bueno, una, una logística bastante complicada. Tuve que pedir congeladores a nuestro proveedor de hielo para poder guardar. Pues, eh, imposible servir 6.000 daiquiris en un... O sea, aparte que todos de golpe. O sea, tenía toda una estructura muy, mont, muy bien montada para poder servir los cócteles en 15 minutos, creo que tardamos, para poder, ¿sabes? Somos sí, sí. seis personas echando daiquiri por todo lado, unos blancos, otros rosados, otros tintos, pero fue una, fue una experiencia bastante... ¿Y sal salieron bastante todos? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, no sal salieron, te diría, unos mil, mil y doscientos, y es una historia bastante particular. ¿Cómo? Um, ¿Que salieron mil, mil doscientos? Mil doscientos, sí, mil doscientos. mil? sí. ¿Y qué hiciste con el otro? ¿O lo eh, pues no, lo distribuimos por Barcelona. <risa> ah, vale, bastante vale. curioso y yo entré, me acuerdo de entrar un día en el, en el Stravinsky y, y Antonio saca una botella de Daikiri y dice, wow, esto es tuyo, ¿no? ¿Qué coño es esto aquí? Pues, no sé, bueno, me han traído. <risa> ¿Sabes? Había Daikiris por todos lados, o sea, Daikiris de vino. Bueno, pues, mira una, una manera de publicitarlo. Sí, no, fue, fue bastante divertida. Vale. Y nada, después jugando un poco con la tipología del vino y el, y el cóctel, Uh, conseguimos llegar a esta carta de, como te comentaba, 25 cócteles diferentes. Uh, algunos clásicos reversionados, o sea, como tú bien dices, soy, soy un amante del clásico. Me, me gusta mucho la, estudiar y ver la evolución del cóctel. Y uno de los motivos que hago esta lista todos los años, a ver este año qué va a tocar, porque <risa> <risa> creo que va a ser bastante complicado ser... para hacer esta, esta lista, va. pero bueno, a ver qué tal. Va, va a ser ibuprofeno y epidifén. Sí. <risa> Y nada, y después una parte de los highballs, ¿vale? Los highballs es, creo que es un campo que falta mucho por desarrollar. Uh, yo me acuerdo de Carlos Moreno en Charlie's, creo que fue de los primeros en trabajar una carta con highballs uh, mezclados, o sea, cócteles dentro de, de un highball, dentro de un vaso largo. Y creo que es una tendencia bastante, bastante seria para tomar en cuenta porque tenemos muchos clientes ya que se aburren de la, del gin tónico. O sea, que quieren probar cosas diferentes, cosas distintas. 
eh, el Moscow Mule, creo que es de los cócteles más vendidos hoy en día en España, de repente descubrieron el ginger beer, hostia, el ginger beer, que como moda esto, el picante y tal. <risa> Uh, y bueno, ayudo bastante pues, a promover esta cama de, de highballs, ¿sabes? Uh, y nada, y por fin los proofless. Proofless fue una palabra que aprendí en Estados Unidos en uno de mis viajes. Uh, no me gusta la, el término de virgin cocktails o no alcohol Mo cocktails. O mocktail, ¿no? O, o mocktails, <ríe> sí. Y creo que proofless, proof significa graduación alcohólica en... Uh, Estados Unidos es la medida que ellos utilizan para dar la graduación alcohólica a la, a la botella, o sea, al destilado. Y creo que era una palabra bastante divertida, proofless, o sea, sin, uh, sin graduación alcohólica, que trabajó también bastante, bastante bien. ¿vale? Que es lo que te suele pedir tú cuando sales, ¿no? Uh, sí, sí. Casi <risa> <risa> día sí, día no. <risa> Um, y nada, después, claro, os he puesto unas cuantas recetas para que podáis ver un poco la, la idea de, lo, de los cócteles, ¿vale? Uh, esto también era un bestseller, ¿vale? El Agatha, que es uh, ginebra con maracuyá y pomelo, y después terminado con vino charelo. Vino charelo es un vino autóctono de aquí, de, de Cataluña, es una uva que se da bastante bien aquí en la región de, de Cataluña. Y comentando un poco lo que es o sea, la la mezcla de todos los ingredientes de abajo se agitan y después terminamos con el vino de, de charello para poder potenciar estas notas más aromáticas del vino. La idea de trabajar el vino, pues los, lo que recomiendo normalmente es de haz el cóctel y después piensen qué matices te pueden uh, jugar. Y en función de esto, se, o sea, no, pues aquí la flor me iría mejor. Pues entonces vamos a un chardonnay, un sauvignon blanc. Aquí me gustaría tener frutas del bosque, pues a lo mejor un cabernet sauvignon te va a encajar. Ahí yo con el, pregunta, con el pregunta si el licor de pomelo o pomelo normal. ¿Eh? Licor de pomelo. ¿Cuál la, es? ¿Qué marca, por ejemplo? La tuya, ¿cómo se llama? No me... Ah, Pampel. Pampelo, sí. Pampel, Pampel. Es, Pampel. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué dificultad, por ejemplo, te estás encontrando a la hora de equilibrar el cóctel? O sea, por ejemplo, siempre ha cañado vino... Me pasa que predomina la nota ácida o, o, o el, en boca me deja demasiada sequedad y tengo que librarlo. O potencia demasiado el sabor y tengo... Normalmente, ¿cuál es el primer problema que eres suele encontrar? El primer problema, básicamente, o sea, es, es de crear el cóctel. Vale. O sea, ¿qué, ¿qué cóctel voy a hacer? En tu cabeza, ¿no? En mi cabeza. Pero, o sea, o sea como, tengo... como siempre, todos todo, todo tus problemas están en la cabeza. <ríe> yo tengo una ecuación de para hacer el cóctel, o sea, sé cuántas partes de ácido tengo que poner, cuántas partes de azúcar tengo que poner, uh, jugar pues la parte del licor con el, uh, con el sirope, que son dos agentes de, de dulzor que van a aportar al cóctel, y a partir de ahí pues empiezas a hacer el cóctel. Puede ser un cóctel con maracuyá y con vainilla, vale, maracuyá es ácido. La vainilla, pues voy a buscar un licor de vainilla, eh, espérate que este marque es demasiado dulce, voy a buscar una marca menos dulce, porque también quiero poner un sirope de chocolate blanco o lo que sea. ¿Sabes? Entonces, a partir de ahí, pues empiezas a montar lo que es el cóctel, haces, lo pruebas, y a partir de ahí es donde tú decides qué tipo de vino quieres añadir al, al cóctel. ¿Sabes? Okay. Que, vale, hago el cóctel de este de maracuyá, o sea, está muy ácido. O sea, si le voy a meter un, no sé, un Sauvignon Blanc, pues a lo mejor va a quedar demasiado seco. O sea, la reacción que tiene, los matices que tiene el Sauvignon Blanc, a lo mejor no van a poder encajar dentro de la, del cóctel. ¿sabes? Y a lo Yo, mejor en... pues, voy a buscar un charelo, un... Uh, no sé, un ¿En, qué, ¿En qué proporciones suele utilizar esto? Por ejemplo, dinos la proporción de cóctel en centilitros. En o centilitros. Mililitros, o mililitros, que tú quieras. Vale, pues serían... 30 de maracuyá, 20 de azúcar, unos 40 de ginebra y unos 20 de pomelo. Y después terminarlo con un 50 de, de vino. Sí, la, idea, la, idea, Hugo, la idea que yo quiero transmitir es que cuando tú das el, el sorbo en el, en el cóctel, te entra en lo que es el cóctel, pero de repente tienes la, el ingrediente del vino que te hace como una... ¿Sabes? La mezcla final que te deja este retrogusto, hostia, pero sabe a vino. ¿sabes? sí. Sí, la... o, o sea, al final, para ti no es un ingrediente más eh, que te va a ayudar al balance, sino que necesita que tenga una, una, un efecto predominante, ¿no? Dentro claro, de sí. 
La claro. idea exactamente es esa, ese cóctel es con vino. ¿sabes? Echar el vino por echar, pero, jolín, pongo el, el vino, echaré en la coctelera, lo agito con todos los ingredientes y voilà, ya está. Vale, luego también nos pregunta si agitar o remover. Bueno, ya sabes que está el mito este de, de que no se puede agitar un vino en una coctelera porque la, como que pierde mucho de sus de su características. Sí. ¿Cómo lo hacéis o qué opinas sobre ello? Bueno, un poco lo que estaba comentando antes. O sea, fue mi gran reto. Me, tardar, me tardó dos años. Sí, porque puedes decir, uh, o sea, pues lo hago todo removido y ya está. Pero depende, porque si estoy trabajando con zumos, pues obviamente voy a tener que agitarlo. O sea, mm. si yo remuevo un zumo con, con la ginebra y el licor de pomelo, pues se va a mezclar, pero a cabo de dos minutos pues se va a separar todo. O sea, necesito exactamente de esta fricción de la, del hielo con el, con el líquido para exactamente conseguir mezclar bien los ingredientes. Y después lo que comentaba antes, o sea, añades el vino al final de todo, o sea, sacas el hielo, col, colas para otra coctelera o lo que, lo que tú quieras, y le añades el vino. Y bueno, si quieres, si estás en casa y no, no quieres hacer tanto show, te da un poco de vergüenza, pues echarle el vino y con una cuchara lo, lo mezclas. O si quieres, haces un escanciado del cóctel y, y voilà. Vale, muy claro. Mm. Mexican Gillette. Esto fue una receta que me gustó bastante. Descubrí, yo estuve, bueno, trabajé con Martins. Martins llevaba um, Ferdinand's y es una, una historia bastante curiosa. De repente me encuentro con una, no sé, unas 50 botellas de um, cordial de Riesling. Ferdinand es una ginebra que se hace con base de Riesling y ellos habían pues, desarrollado un cordial que me llamó bastante la atención. Claro, estas 50 botellas volaron en cero coma. En <risa> ¿sabes? Y nada, cuando llegué al Multiclub pues, quería hacer este, este cóctel y pues nada, trabajando con su pasado y con, uh, y con un vino de Riesling, pues hacíamos un cordial y aplicábamos en un gimlet, ¿vale? y vamos a buscar exactamente esta, estas notas del bitter de apio con un tequila blanco, ¿vale? y conseguimos hacer pues, una versión de un gimlet distinta, de ahí vienen estos clásicos reversionados, para poder ofrecer al cliente una, un no cóctel distinto. ¿sabes? No pregunta yo hago, y además me parece muy interesante que lo explique, que es Supasagua, porque es un producto único. Sí, Supasawa fue un producto que se incorporó también en Martin Brands el, el año pasado. Es una mezcla de cinco ácidos distintos. ¿vale? O sea, mucha gente normalmente trabaja con el ácido cítrico, el ácido tartárico para poder hacer cordiales. Y la um, Supasawa pues, fue un proyecto desarrollado en Bélgica, aunque el nombre parece, parece chino. Um, <risa> Nada, son es ácido cítrico, tartárico, málico, sucínico, málico, tartárico, cítrico, sucínico, y me falta uno que no me acuerdo ahora. Lo tiene apuntado el techo, ¿no? ¿Eh? <risa> sí, <risa> no, estoy mirando aquí al aire. <risa> eh, nada, es una agua destilada, a la cual se añaden en la proporción estos cinco tipos de ácidos, y se creó este producto más para trabajar lo que es la coctelería clarificada. Normalmente trabajamos con productos lácteos para poder clarificar un cóctel o un destilado y el gran, la gran desventaja que tenemos es que siempre se queda con un punto lácteo dentro de, la, de lo que es el cóctel. Trabajando con su pasado pues elimino estas notas lácteas y puedo, puedo añadir pues, uh, más cítrico a, la, a lo que es el cóctel. Ascórbico, dicen por ahí. Sí. Ascórbico puede ser. Sí. Ok, eh, y como por ejemplo aquí eh, uh -huh. notábamos que estuviera presente el vino en este cóctel. Aquí más en la parte del Riesling. O sea, sí, sí, o sea, sí, en, la pero, parte, en la parte de lo sí. que es el cordial. O sea, no sí, pero, es viendo, de... pero viendo un poco los ingredientes y que el tequila, pues sabemos que también tiene unas características ahí, es un buen, es un buen pugil, ¿cómo conseguimos ahí que el, que el vino tuviera fuerza? Dentro del Riesling, o sea, sí, es un, sí, sí. Es un, dentro del cordial me refiero. Sí, o sea, sí. Es un cordial bastante potente con, la, con el Riesling. ¿Sabes? Vale, sí que las proporciones igual no son las de un Gillette de un 6-1 o así, ¿no? O 6-2, claro. que hablamos de una proporción más grande de, del cordial, sí. ¿no? Obvio. Okay. Y nada, después tienes este que me gustó bastante. Esto está inspirado en un brandy crusta, ¿vale? Le ponemos el nombre de Jumilla Crusta simplemente por añadir el vino de Jumilla. Trabajamos con Juan Gil 12, 12 meses que le daba también unas notas bastante divertidas. 
se prepara lo que es el brandy crusta, se sirve en la, en la copa, como podéis ver, y después se aplica la técnica, bueno, que es bastante utilizada con el New York Sour, que haces un float de, la, de lo que es el vino. La idea es que tú, cuando empiezas a beber, pues tu labio superior va a tocar lo que es el vino y tu labio inferior coge el cóctel y es en la boca que se mezcla. ¿Sabes? Fue un cóctel que a mí me, me, me llamó bastante la atención, me gustó muchísimo. El Brandy Crust es, para mí es un, es un cóctel súper interesante con, o sea, con mucha historia. Lo que, vemos lo que vemos arriba, Joao, esas notas blancas de la crusta o... Eso es la espuma de la, la del espuma. cóctel. Sí. Muy bien. O sea, del, del agitado, pues crea, te crea esta espuma. Bueno, esto es lo que comentaba antes, ¿no? La trilogía. Y esto de... nada más para terminar, era la trilogía de los Daikiris. ¿vale? O sea, como comentaba, azúcar, lima y ron para dentro de la cortelera se agita y después nada, la, la, la añades al final, pues de estos 50 mililitros de vino. Ahí lo único es de comentar que o sea, vinos con personalidad, o sea, vinos con carácter. Si vamos a buscar un vino ligero pues va a ser complicado de encontrar estas notas de vínicas dentro, dentro del cóctel. Mm. Tenemos una última diapositiva. Bueno, esta es de, del es local. La foto del bar. Vale. Me gustaría hacerte varias preguntitas. Yo aprovechamos Dime. los cuatro o cinco minutitos. Sí. La primera es... Eh, bueno, esto nació como una especie de taberna. Es verdad que el que tú estuvieras detrás de la barra pues ya orientaba de que iba ahí a, a beber cóctel. Pero ¿cómo consigue que el cliente final en un sitio de vino, o particularmente que, que tengo una característica, que tenía ahí algo de... Tenía ahí un resta, era un restaurante, ¿no? Básicamente, sí, restaurante con la parte de vino. ¿Cómo consigue el cliente final se le meta esto de voy a pedir un cóctel con vino que no sea un tinto de verano o una sangría? O sea, y con esa facilidad, ¿no? ¿Cómo había hecho este trabajo? A ver, es la idea... ¿Cómo te voy a explicar esto? <risa> la idea, básicamente, es de... Yo... Veo bastantes locales abriendo ¿vale? y eh, los mismos conceptos, o sea, utilizando esto está de moda, pues voy a, voy a abrir un bar con este concepto. Y la idea del multiclub era exactamente de ofrecer un sitio diferente al cliente. O sea, 80 vinos a copas, eh, una carta de cócteles con vino, eh, poder comer a la una y media de la mañana, un, o sea, desde un ceviche hasta una tabla de quesos. O sea, era la oferta diferente que... Era, bueno, era el discurso que utilizábamos cuando llegaba el cliente, le presentábamos la carta, le explicábamos un poco el concepto de lo que, de lo que estábamos haciendo y el cliente pues, se dejaba llevar, o si eres demasiado purista, pues se quedaba, pues no, no, tú ponme un gin tonic o ponme una copa de vino y sin problemas. O sea, había, había un ambiente bastante relajado en ese sentido, no era solo vino, 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 ¿sabes? Estaba bastante, bastante bien. Vale, luego tu receta favorita del Sácera, que, que al final <risa> esto, esto te persigue. Bueno, sí, sí, lo persigue no, no. A él, ¿no? Es una, no hay manera. Es una no, el Sácera para mí fue, fue la descubierta o sea, cuando empecé a trabajar en coctelería y me enamoré de este, de este cóctel. Y para mí es de los cócteles más completos que, que tenemos en una, o sea, en una carta de, de cócteles. De servirlo en frío y mientras se va ganando temperatura, los aromas van abriendo, se van abriendo, pues para mí es una experiencia bastante. Bastante vale. rica. Vale. Mi receta favorita, pues, o sea, lo original se empezó a hacer con coñac, luego cambia rye, luego con la prohibición de dejar de haber rye, pues cambiamos a bourbon. Y creo que fue en los 80 o 90, Del de Grove, pues sacó una receta donde hacía la conexión con el rye, con, con el coñac. Uh, él hacía partes iguales, o sea, mitad de coñac, mitad de, de whisky de centeno. Y yo prefiero un 80-20, o sea, 80% de rye y 20% de coñac. O sea, el rye para mí, o sea, el whisky de centeno tiene unas notas especiadas que me gustan más mezcladas con el, uh, con el peixo y, y después con el aroma de la absenta creo que encajan mejor con el... O sea, vale, el lo... coñac te aporta unas notas más dulzonas, pero el... A mí, pelo menos personalmente, me gusta más la, la parte especial. Estoy buscando aquí, tú, tú sales, ¿no?, en el libro de Semestre en Español. Eh, sí. A ver, a ver, a ver en qué página. Se va a lanzar sí, claro. aquí a, a ver qué, qué receta nos había recomendado. Eh, <risa> y nada, y cuéntanos en qué proyecto estás ahora o qué tiene qué sobrevuela en tu cabeza, aunque tuvimos el otro día una conversación de sí. siete horas. <risa> pero, Casi. Tan, pero también, sí. porque esto nos puede venir como a nivel de inspiración, ¿no? Porque si es verdad que... Pues yo, por ejemplo, pues trabajo para Global Premium como Brand Basal Nacional, uh -huh. eh, tengo mi proyecto de costelería, mi bar, tengo mi, mi escuela. 
pero sí es verdad que hay un momento en los que uno dice, hostia, pues si una vez que, vamos a suponer, si mañana dejo de trabajar Global Premium Brand, ¿con qué, con qué marca voy a trabajar? Pues te acostumbras, a, o, o qué me estimula, me estimula volver a una barra, me estimula abrir un bar, ¿y, y qué nos puedes Mira. contar sobre esto? A ver, yo no sé si, <risa> bueno, me, me atrevo a decir, yo creo que soy de los pocos que me alegro que esto haya pasado. Siento mucho por todos mis colegas y mis compañeros que tienen locales y que se están pasando mal, pero creo que la humanidad necesitaba de un, un frenazo de, de mano, ¿sabes? Y creo que el coronavirus pues, vino a ayudar exactamente a esto. O sea, tengo que estar sentado, tengo que estar parado. Es el momento de realmente aprovechar y pensar qué quiero hacer con mi vida, qué quiero, qué quiero desarrollar. Uh, y creo que es un momento idóneo para, para poder prepararnos y vernos. Yo creo que esto no va a ser igual. O sea, no, la vida necesitaba exactamente de este parar. Y sé de personas que andaban por tres ciudades en el mismo día. O sea, salían de Barcelona a las seis de la mañana y volvían a las nueve de la noche y habían estado en Londres, en Berlín y en París. O sea, decíamos, calma, más muy rápido. ¿sabes? Yeah. La velocidad con que vivimos y... A partir de ahora creo que vamos a tener pues, más tranquilidad, o sea, más, una vida más pausada, ¿no? el estrés espero que, que pueda bajar. Y es el momento exactamente de pensar en áreas que puedan complementar. O sea, no sé si fue Jorge el otro día que estaba comentando. Um, creo que ya o sea, no es suficiente ser bartender. Ya. Yeah. Vale, muy bien, eres bartender, pero ¿y qué más? O sea, ¿y qué, has hecho? ¿Qué has hecho durante este mes y medio que estuviste confinada en casa? ¿Has yeah. estudiado? ¿Has hecho algún curso? Y creo que es el momento para que no, todos nosotros podamos pensar en... Hay en y, y, campos y, para, para poder y el, estudiar. ¿Y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿Mm? El, muy, ¿Y el, <risa> el mío está en ello. Estoy dando vueltas a la cabeza. Parece un futbolista en una rueda de prensa, macho. ¿no? Yeah. Dice, dice muchas cosas y nada. Bueno, hemos encontrado aquí... La página de, de Joao, además muy peladito, muy guapito. Y luego tenemos cóctel. Where is my Sazerac? Eh, habla del Sazerac, Takesan, que es un cóctel con mezcal, licor japonés. Un meso. Sí, luego tenemos Clipper Ship y un pin mexican mojito, tío. Aquí tenemos... Joder, sí. George, tío, te estoy haciendo tanta publicidad al libro que, que <ríe> va, va a hacer... El, la, 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 el volumen 2 solo voy a salir yo. Claro. Bueno, Joao, ha sido un auténtico placer, yo creo que además de Igual. todo lo que nos he instruido, nos, nos hemos divertido, hemos aprendido de tu filosofía y seguramente, te, espero, espero que esto dure poco, pero me gustaría algún día retomar sobre, sobre clásicos que a lo mejor no son tan conocidos y, y cuál es la evolución natural de, de esto, que hablemos sobre esto también. Gracias sí, amigo, te mando, una, mando un abrazo. Mando un abrazo grande para todos y gracias por escuchar. Vale. Chao, ratita, Gabriel. Y nada, stay safe. <risa> un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, yo creo que ha sido genial. Eh, si nos escribe Dani y así te, te metemos. Vamos a ver. Daniel Carballo. Es un lujazo eh, tener cada dos días este nivel de ponente y de, de personas, ¿no? Que al final muchas veces eh, ya no solo la información, sino cómo transmitirla o, o, o la voz de la, de la experiencia, ¿no? Vamos a ver, Daniel Carballo, escríbeme ahí en, priva, en, en la mesa. Vamos a ver. <ríe> Tenemos el anuncio de, de, de Borja Goicochea como speaker. Bueno, ojo que viene Carballo, si escribe, si no... Mira, aquí lo tenemos. Añadir. Esperando. Aquí lo tenemos. Y mira que no ha escrito, ¿eh? Le es que escribir eh, así, no te puedo abrazar ni nada de eso. Sí, bueno, sí. pues Daniel Carballo, eh, para el público nacional, poco a poco lo van conociendo, pero yo tengo do, dos referencias, ¿no? La primera mejor bartender de Portugal en 2017 o 18, ¿qué año fue? Sí. sí. Espero, espero que no haya empeorado en este tiempo, ¿eh? Ah, un poquito. <risa> y luego, yo para mí, no, no sé, te, te escucho regular, no sé si puede ser por el por el retardo o por no tiene mucho volumen. Ahora, ¿Ahora? No. Ah. bien. Vamos. 
Estamos ahí como en un buque. Vale, yo creo que bien. Yo creo que bien. Sí, vale. Sí. Eh, y luego para mí, Vicuña. O sea, si Vicuña me dice, no va a probar nunca eh, un cóctel que esté malo, de Dani Carballo y de Sergio, el de Niebla. Entonces, entonces bueno, ya, ya tengo dos referencias, así que todo tuyo, nos va a hablar de clarificado y, y, y para adelante. Dale ahí fuerte. Bueno. Ah, antes de más, ah, gracias Hugo y a 359 por la invitación. Espero que, que todos eh, estén bien. Y entonces, ¿quieres mostrar la, la sí. que te ha enviado? Sí. Creo que es mejor, ¿no? Sí, vamos Una, proyectando. Para por la gente le, le va a como guía. Aquí tenemos la primera diapositiva que es perspectiva. Sí, perspectiva. Uh, entonces, lo que es Milk Punch. Uh, Milk Punch, hablando un poquito de la historia de Milk Punch, ha empezado por una, una chica que es Afar Ben en finales de 1600. Entonces, es un, una técnica ya muy utilizada hace muchos años. Uh, que también ha, ha, ha salido también en, en libros. Hubo una compañía, que es Nathaniel Wilson Co., que, que fue la primera a, a vender la primera versión de, de, de Milk Punch por el siglo XIX. Y esa empresa... En, en, en esa altura fue nombrada como los proveedores de Milk Punch para su majestad, para Queen Victoria. ¿Se puedes adelantar sí, sí, un poquito sí. más para que las personas lo vean? Aquí, aquí tenemos una fotito, un clarificado. Sí. sí. Entonces, ¿Paramos aquí o paramos aquí, no? Sí, sí. Ahora, para que, tenga, que la gente le tenga una idea de, de la importancia de, de esta técnica ya utilizada hace 300 años o, o más, 200 y, y pico, a Benjamin Franklin, que fue el super tío inteligente de la historia, a, ya tenía un, un, una receta de, de Milk Punch para, para enviarles también a sus amigos y, y en esa receta lo puedes encontrar también en una edición del libro de Jerry Thomas. Sí, eh, mí, lo, lo, lo comentamos en una de las ediciones. Y sí. cómo, ¿Cómo estaba en una, en una de las recetas? Sí. Coño, ya hablaba Jerry Thomas del Bill Punch. Sí, 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 sí. Es muy antiguo, una, una técnica muy utilizada hace muchos años. Vale. Si Pero, tuviera que describir, eh, Dani aunque luego seguramente vamos a explicar los procesos, ¿qué es sí. el Milk Punch? ¿Qué es el Milk Punch? Más adelante te voy a decir uh, cómo, cómo, cómo es el Milk Punch, cómo, cómo lo podemos hacer. Ten tenéis varios, varios slides para, para, para mirarlo. Te voy a decir ahora, si lo pasas lo, los próximos slides, lo clarif uh, uh, Clarified Milk Punch. Uh, y es una receta dirigida a la esterilidad de, de, la, de la bebida donde se cuaja la leche. Esto es lo milk punch. Esto se hace, se hace con, leche, um, con leche y es un poquito más exuberante, ¿no? Y luego tenemos, porque hay dos variaciones, de, tenemos el, el egg milk punch o eggnog, que es también un, una bebida de, de Irlanda pero con leche caliente, que es partes iguales de, de whisky y leche caliente, ¿vale? Y lo puedes agregar varias cosas, como mantequilla, uh, como azúcar, miel, uh, canela, nuez moscada... Ahí, ahí es importante la grasa, ¿no? Sí, sí, aquí lo importante la es la proteína. Sí, sí. Ahora, ¿cómo se hace Clarified Milk Punch? ¿Ok? Lo... Te puedo mostrar aquí uno que ha hecho, que ha hecho estos días. Es una botellita de... Hoy va el día de diplomático, ¿eh? por lo que veo. Sí. Pero a ver la cara, esa no, esa no tiene mi cara, ¿no? <risa> esta no. Esa, este esa es falsa. Rich, parece falso. 
No, tú es único. Esto es... Esto. Entonces, uh, si lo podéis mirar, esto es un Clarified Milk Punch que ha hecho estos días con, con tequila curado espadín, con vino de Oporto, un plátano caramelizado, con agua de coco, su pasagua y um, jengibre de, de real y con leche entera y esto lo hace lo hice en un día y medio y ya está ¿Okay? súper bueno ¿Cuál, cuál, era, ¿cuál era su color, Dani? antes de, antes de hacerlo eh, mucho más oscuro ¿no? Eh, es un, tenía un color casi casi como, como esto ¿Okay? vale. esto y ahora esto Vale. Ahí te, 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 la presentación tienes varios vídeos que lo puedes mostrar para... Bueno, nos pregunta Esther sobre el tipo de filtrado, me imagino que será un filtro de papel, ¿no? Sí, es un filtro de, de pano. Uh, sí, es un filtro de pano, de, ah, de, de trapo. Ah, de trapo. Ok. Ok, Clarified Milk Punch. Uh, para hacer clarifi uh, un Clarified Milk Punch no es necesario herramientas muy personalizadas y no es un sistema muy, muy, muy caro de hacerlo, ¿no? Uh, esto lo podemos hacer eh, mucho rápido y se, se, con mucho poca cosa, ¿vale? Entonces, lo que es uh, clarificado se puede, uh, Milk Punch se puede hacer de, var de varios destilados, de cualquier destilado, que lo puede hacer el combinado de, con, con jugos de, de zumos, con purés de fruta, con, con tés, con especias, con, y luego con acidez, tiene que tener acidez y azúcar, ¿vale? Al agregar el leche, en el final, yo hago el leche en la final, uh, cuanto más rico en grasa, mejor, ¿vale? Lo podemos utilizar también leche de, de soya, pero tienes que buscar la grasa en otra cosa, como, como uh, mango, por ejemplo, que es muy rico en grasa. Entonces lo vas a equilibrar para poder colar todos todo, todo los ingredientes. Esto es un proceso de fermentación láctea. ¿okay? Uh, en, al final, lo que hace la... la cuando tienes un, 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 un 24 horas para, para fermentar ¿no? la, la, la grasa con la acidez, con zumo de limón o su pasado o lo que sea, te, te, eso te está también a fermentar, ¿ok? Entonces, ventajas. Lo puedes coger... Lo otro slide. Sí, es sí. Donde, está, donde está mi perro, ¿no? Sí, ahora es tú, ¿no? De aquí. ¿no? <risa> <¿El mínimo? risa> Entonces, las ventajas uh, que tenemos: uh, velocidad de servicio, porque no necesitas de, 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 de hacerlo cóctel, lo cóctel ya está hecho, ¿no? Esto es un ventaja para, para um, ba bares de, de volumen. Es una ventaja muy grande. Uh, los cócteles son más aterciopelados. Um, en la boca trabaja de una manera muy una diferente. Consistencia, ¿no? Sí, mucha consistencia. Uh, son cócteles de bajo costo, ¿vale? Porque luego... Y son cócteles con bajo teor en, en alcohol, uh, que tiene 6, 7 de ABB. Entonces, son cócteles de low alcohol. Lo puede hacer más, sí, pero lo puede hacer, uh, por ejemplo, esto que está aquí uh, tiene 500 mililitros, 50 centilitros, y solo ha utilizado 100 de, de, de tequila curado, ¿no? Entonces, ahí lo puedes jugar también con el bajo coste. Y la durabilidad, porque tiene un... Cerca de un seis meses para, si lo quedas en el, la nevera, tienes un seis meses para, para, para tener. De ventajas, la preparación previa, claro, toda la gente, uh, un bartender, tiene que se quedar en los back office haciendo, haciendo sus cositas temprano, ¿no? 
uh, los gustos del cliente, que le gusta la, la, la grasa, ¿no? Uh, no es mucho, pero lo sientes un poquito. Y las personas que tienen intolerancia a lactos. Pero esto también se puede cambiar con el leche de, de soya, por ejemplo, ¿no? Lo podemos, lo podemos trabajar de otra forma. Ahora tienes ahí en los próximos uh, dispositivos, tienes ahí un cóctel de, de más, uh, por ejemplo, que es de Nico de Soto, que tiene más y Danico, más es de New York, Danico de París, que estuve también en los 50s best bars y a, trabaja un montón de, de, de milk punch. Para las personas que quieran más información y maneras de, 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 de trabajar, lo pueden seguirlo también, Nico de Soto, porque lo hace mucha promoción a los milk punch. La pregunta aquí, perdona Dani, antes de seguir. Eh, sí. para liarlo, bueno, la primera dice, ¿qué medida de bajo costo hablamos? 0,80 un euro por escandallo de precio. Bueno, pues yo creo que esto te lo puedo responder yo, Luis. Eh, también depende mucho de la base alcohólica. En torno, yo creo que entre unos a 1,20, 1,50 podemos llegar, Dani, con un alcohol bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que, yo creo que menos. 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 Utilizando uh, bebidas premium como Jimare o Sí. Por Después nos hablan también al tener bajo alcohol y clarificar podemos podemos podríamos congelar al vacío para mantenerlo más tiempo. Sí, lo podéis congelar al vacío también, claro, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Genial. Entonces, a lo próximo slide lo puedes mostrar también que es un cóctel de Red Frog que es otro de los bares aquí en Portugal que lo trabaja mucho también el Big Punch, un poquito de manera, algunos de manera diferente, porque hay personas que trabajan con leche caliente, otros, uh, otras personas trabajan con leche fría y otra uh, al ambiente. Yo trabajo uh, con leche al ambiente, pero necesita un poquito más de tiempo para fermentar, ¿vale? Entonces, ahora tienes los otros slides que tienes ahí un... un, un Alebrije, ¿no? Tipos de, de milk punch que ha hecho para Lisbon Barso el año pasado. Ah, está justo detrás mía, ¿no? Sí, sí. El tío de... um, eso es un, un milk punch de, de Jimare que ha hecho con, con Bermud Carpano Bianco, con puré de níspero y espinacas, una solución cítrica que lo hago de 4%, eh, que es... Uh, 10 centilitros de agua y 4 gramos de, de ácido cítrico, un poré de zanahoria de moní y leche entera, ¿vale? Nos hace una pregunta, Dani, muy interesante, Borja. Nos pregunta, ¿Sí? ¿para ti el mil punch es un, una familia de cóctel nueva, aunque obviamente la técnica antigua, o para ti solo es una técnica de cóctel? Uh, para mí es el, son los dos, porque para mí es una tipología de cóctel ¿Vale? Que es, que es uh, la, clasificado como milk punch y luego tienes la técnica de clarificarlo. ¿Vale? Entonces, para mí son los, los dos. Está perfecto. ¿Vale? Y luego tienes ahí método de preparación que no es nada, nada de, de especial. No, pero... No te olvides de sonreír, ¿no? Una sonrisa y ya está. No, uh, lo agregamos lo, los ingredientes todos. Yo lo hago así. Hay personas que lo hacen un poquito diferente, pero yo lo hago así. Lo hago todos los ingredientes, excepto la leche. Y luego lo, 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 me quedo con la leche muy uh, poquito, uh, despacito, para la leche se incorporar desde abajo para arriba. Luego tener ahí en los próximos slides un vídeo. Sí, que... Aquí, bueno, no os preocupéis porque yo lo tape, también se ve pequeño y es difícil de anotarlo. Porque como dije antes, eh, a partir de esta tarde estará subido en la, en la web de 359 Cocktail. Sí, sí. Luego lo dejamos fer fermentar durante 24 horas. Lo filtro una vez con, con el trapo y la segunda vez con lo mismo trapo, sin, sin lavar. Y luego lo embotello y ya está, en la nevera. Ahora, si puedes hacer... No lo, no lo miras. Los Ay, no, se va, no se va a ver bien. Ok. 
Bueno, te voy a pasar si quieres a esta. Sí, sí. Si puedes pasar a eso, lo primero vídeo se, se lo puedes poner, ¿no? ¿El vídeo? Sí. No, vídeo no hay. hay ah, imagen. Pues es en no. Imagen. Ah, vale, esto tiene imágenes. Pues bueno, la primera es uh, la, la manera de, 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 de filtrar. La segunda, lo, como lo puedes mirar, uh, ya está saliendo un poquito más, más uh, filtrado, pero luego tengo la, la, segunda, la segunda filtración para, para hacer. Vale, vale me dicen por ahí, Manolo, eh, ¿qué cantidad de leche utiliza? ¿Utiliza una medida o...? Sí, uh, yo lo, lo hago unos 15-20% de lo total. ¿Vale? Por ejemplo, se lo hago en medio litro uh, de, de Milk Punch, uh, un 120, 110, 120 de, de leche. ¿Vale? Bueno, si, bueno. Hugo, si las personas luego quieren más información que lo... lo, lo sí, lo bueno, pedo. ya obviamente seguí a Dani, Car Daniel Carballo, GPB, en, en Instagram y directamente cualquier duda, cualquier pregunta, una vez ya he recibido el dossier, no, no vaya a preguntar algo que, que luego vaya a tener, pues está seguramente está a vuestra disposición. Y además, como veis, el castellano eh, lo maneja mejor que yo. <risa> Habla andaluz, que es una rama. Oh, andaluz, andaluz. <risa> pues bueno, eh, ahí tiene, tienes otra, 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 otro milk punch de tequila curado, que es una especie de... de de, de una paloma, pero de mango. Ah, y en lo próximo slide tienes un, un, un otro de, que es como... Un, un... Este está buenísimo. Ah. Lo, lo tuyo está, está muy bueno. Ok, que ha utilizado leche de coco en lugar de, 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 de leche entera o de, de, de leche de soya. Tres no tipos. Son clarificados, tres clarificados de, de, de punche de leche, pero tres diferentes leches, ¿vale? Vale. Eh, ahí nos pregunta si hace falta 24 horas de fermentación. Si hace falta. Uh, cuanto más tiempo de, de fermentación, te va a buscar más sabor. Si lo quiere hacer 12 horas o 14, lo que sea, sí, lo puede hacer, pero porque... La separación de lo cual de, de, de leche es muy rápida, ¿vale? Ahora, cuanto más tiempo está en fermentación, más sabor te va a buscar, más grasa te va a quedar en los cóctel, ¿vale? Luego también una pregunta, ¿eh, ¿cambia mucho un cóctel de hacerlo así o no hacerlo? Me imagino, ¿se refiere sin añadir leche o, o añadiendo? Claro, ¿no? Claro. Más, claro. Es un ingrediente, ingrediente más y luego en, lo puedes, porque cuando tienes leche en su cóctel, en, en los milk punch, no necesitas de refrescarlo, en agitarlo, removerlo, no necesitas porque la leche funciona un poquito como la agua en la hora de hacer los cóctel. Entonces es simplemente botella y ya está y está hecho si lo quieres remover un poquito para refrescarlo para lo que lo cliente no te diga pero mira pero que estás haciendo con una botella ya bueno pero una vez que le explica que hay un proceso anterior creo que no hay problema sí lo puedes mover un poquito pero no mucho tiempo porque porque si no te va a guardarlo lo, lo ¿Vale? Bueno, vamos, lo vamos a dejar aquí, ha sido un auténtico placer, muchas gracias amigo por, por estar aquí, sabes que, que te aprecio mucho y, te, y valoro mucho tu trabajo, vamos a cortar porque se va a cortar a la hora, pero retomamos con la entrega del libro, no sé si tienes el libro Dani No, no lo tengo Bueno, pues veo que no has contestado nada, con lo cual no. Es de, que no te interesa, bueno, págalo, tienes dinero para eso no, no me... gracias, Amigos, chicos Cortamos, no. podéis salir a Dani Carballo también en las redes y continuamos con los ganadores del libro de Jorge Estrepo. Un abrazo. Gracias, Hugo.